29 лунный день. Ключевые слова – опасность, повышенный самоконтроль, духовное преобразование, очищение авгиевых конюшен внутреннего мира. Основные свойства дня. Приходится считаться с тем, что сегодня самый опасный из всех сложных дней лунного месяца. В это время наступают дни гекаты, черные безлунные ночи вот-вот наступит новолуние, и луны не просматривается на небосводе. Надо позаботиться о надежной защите от сложных энергий дня. Хорошо, чтобы во всем доме ярко горел цвет, и не было ни одного темного угла. Кроме электричества зажгите побольше свечей, лучше церковных. Рекомендуется жечь лампады, окуривать помещение багульником. В любом случае, мутных вод, темноты и темных помещений надо стремиться избегать. Рекомендуется ограничить себя в еде, воздержаться от секса. Надо гнать от себя назойливых и пустых людей, которые так и лезут в душу. Перед сном обязательно примите душ, представляя себе, как вода смывает с вас всю чуждую, дурную и темную энергетику. Самый опасный и страшный день лунного месяца. Это время черных безлунных ночей Гекаты, когда сгущается астральный туман, вершат свои темные дела ведьмы и колдуны. Люди ослабевают, их энергия истощается. Необходимо позаботиться о надежной защите. Следует пресекать фальшивые и ненужные связи, избегать назойливых и пустых людей, избавляться от мрачных мыслей и беспросветной тоски. Необходимо позаботиться о надежной защите от сложных энергий дня. Лучше, чтобы во всем доме ярко горел свет, не было ни одного темного угла. Кроме электричества зажгите побольше свечей. Рекомендуется ограничить себя в еде. Надо избавиться от всех мрачных, плохих мыслей и гнать от себя назойливых и пустых людей. За этими лунными сутками закрепилась довольно-таки дурная слава. И это не случайно так как это самый тяжелый день из всего лунного цикла. Многие эзотерические школы даже называют этот день сатанинским. Дело в том, что его энергия настолько мощная, что большинство людей просто не в силах с нею справиться. Как правило, 29-й лунный день завершает лунный цикл. 30-е лунные сутки в лунном месяце бывают не всегда, а если и бывают, то их период длится весьма недолго. Таким образом, получается, что фактически 29-й лунный день является финалом лунного месяца. Следует иметь в виду, что в этот период сильно возрастает вероятность возникновения различного рода конфликтов и ссор. И если вовремя не спохватиться, острые ситуации могут перерасти во враждебные отношения на долгие годы. В этот день любое неосторожно брошенное слово вы можете воспринять как кровную обиду, и вас будет занимать только один вопрос – как отомстить? Спрут недаром является символом этих лунных суток, своими щупальцами отрицательных мыслей и негативных эмоций он обовьет все ваше сознание, так что постарайтесь не терять над собой контроль, иначе вся ваша жизнь будет подчинена одной цели – нанести своим обидчикам еще большую обиду. В этот день следует быть особенно сдержанным и внимательным. Будьте терпимы к чужим недостаткам, не реагируйте слишком бурно на выпады в вашу сторону. Простите своих обидчиков, это самое лучшее, что можно сделать в 29-е лунные сутки, чтобы избежать напряженных и конфликтных ситуаций. В этот период стоит избегать прогулок по неблагополучным районам города, не ходить по темным улицам, не верить никаким предложениям незнакомцев, любая ситуация может обернуться трагедией. На 29-е лунные сутки приходится самый высокий процент несчастных случаев и аварий. Вот почему следует соблюдать особую осторожность при переходе улицы и во время вождения автомобиля. Однако при всей опасности данного периода не стоит зацикливаться на его негативных сторонах. Излишнее чувство страха, сомнения и обреченности само по себе является опасностью. Мы можем избежать многих неприятных ситуаций, если изменим свое отношение к происходящим событиям. Просто все нужно воспринимать с юмором и иронией. Не стоит принимать все близко к сердцу. Тот, кто пройдет 29-е лунные сутки с достоинством, войдет в новый лунный цикл обновленным и измененным. 
Лунная богиня одарит такого человека своей милостью и благословением. В этот лунный день направьте полет своей мысли к Вселенной, попытайтесь установить воображаемую связь с космосом. Думайте сразу обо всем, о едином мире. Словите волну мировой гармонии и удерживайтесь на ней. Оптимально сочетайте созидательную и созерцательную активность, например, неспешную работу на приусадебном участке. Сажайте цветы и любуйтесь их красотой. Запрещены любые разрушительные действия. На том же приусадебном участке не следует ничего рвать, выкапывать и выкорчевывать. Даже цветы в этот день лучше не дарить, в этом случае вы тоже становитесь причастными к разрушению. Любителям охоты и рыбной ловли можно со всей ответственностью заявить, это не ваш день. В 29-й лунный день не надо предпринимать никаких активных действий и уж, тем более, не начинать новых дел. Любое начатое в этот день дело обречено не просто на неудачу, а на полный крах. Заканчивать какие бы то ни было проекты или мероприятия сегодня тоже не стоит. Если это сделать, то труд многих дней, месяцев или лет будет потрачен зря. Зачем перечеркивать то, что стоило вам немалых усилий? Постарайтесь по возможности ограничить контакты с людьми, а еще лучше вообще отменить встречи. Чем меньше контактов у вас будет в этот день, тем больше шансов избежать проблем в дальнейшем. Если же вы вынуждены общаться, помните, что 29-й лунный день чреват предательствами. Вас могут вызвать на откровенность с той лишь целью, чтобы потом этим воспользоваться в своих интересах. Даже близкие друзья, с которыми вы, как говорится, пуд соли съели, могут доставить вам массу неприятностей. Так что постарайтесь этот день провести в одиночестве. Именно в этот день астрологи советуют быть недоверчивыми. Сомнительные цифры и факты обязательно проверяйте. Не верьте всякого рода прогнозам, вряд ли они сбудутся. Для путешествий и командировок время не подходит совсем. Лучше всего этот период провести в одиночестве и посвятить его творчеству, тогда получите неплохие результаты. Я, наверное, повторюсь, но хочу обратить ваше внимание именно на это, конечно, он не был изначально задуман как некий «черный понедельник». Дело в том, что его энергия настолько мощная и напористая, настолько ошеломляющая, что большинство людей просто не в силах с ней справиться. Тибетская астрологическая традиция советует воздержаться от совершения похоронных церемоний и обрядов, а также от поминок. Считается, что подобные процедуры привлекают из загробного мира различного рода вредоносные сущности, так как в этот лунный день они очень активны и им не составит труда перейти в наш мир. Вообще, нужно отметить, что 29-е лунные сутки – время нечистой силы. Но при всем при том, если этот период провести в одиночестве и посвятить его творчеству, он принесет неплохие результаты, влияние на личность, сгущается тьма, люди ослабевают, энергия истощается. Вероятно возрастание нервного напряжения, накапливание стресса. Появляются подавленное настроение и тревога. Снижается общий тонус. В этот день люди слабеют, их энергия истощается. Рекомендации, ответственность и устроение надежной защиты от негативных состояний психики, пост, воздержание, смирение и покаяние, целительство, ничего нового, в том числе планирование. Предупреждение, в этот день даже мысленно нельзя строить никаких планов, а, тем более, начинать что-то новое. Благоприятнее всего заняться несложными повседневными делами, связанными с домом, хозяйством. Нельзя верить никаким обещаниям, слухам или прогнозам на будущее, кругом бродит туман обмана. Нужно соблюдать осторожность буквально в каждом действии, от работы на кухне до перехода улицы. Подсчитано, что в этот день случается большое число аварий, несчастных случаев и преступлений. Вероятно, не случайно именно в эти лунные сутки 7 декабря 1988 года в Армении. Произошло сильнейшее землетрясение, охватившее всю северную часть территории республики с населением около 1 миллиона человек. В этот день даже мысленно лучше не строить никаких планов, не начинать новых дел. Лучше заниматься домом, хозяйством, не очень важными делами. 
Нельзя верить никаким обещаниям, предсказаниям, прогнозам. Следует расторгнуть ложные, вредные связи, прогонять назойливых людей и назойливые мысли. Полностью исключить употребление алкоголя. Избегать мутной воды, темных мест и помещений. Нельзя носить изделия из кости и рогов. Сны. Энергетика суток сложная, это накладывает свой отпечаток и на сны. Перед тем, как лечь спать, зажгите свечку и очистите в доме пространство. В течение суток постарайтесь сохранять равновесие, хорошее настроение. Сны, которые увидите, проанализируйте по возможности с психологом. Сновидения могут быть сложными, неприятными и пугающими, но в данном случае это отражение вашего подсознания и того, что в нем накопилось, от чего надо очиститься. Сны могут быть тяжелыми и неприятными, но они обманчивы. Зачастую сновидения 29-го лунного сна тяжелые и неприятны. В основном это связано с тем, что из-за насыщенной энергетики дня обострена чувствительность и положительные и отрицательные качества личности, выходят на поверхность. В некотором роде мы становимся более открыты, а отсюда более уязвимы. И если наяву есть некоторая возможность проконтролировать свои мысли и действия, то во сне, все то, что нами было сознательно отфильтровано и закреплено, печатью, запретно, не поддается контролю и находит свой выход. Образы снов прямого значения не имеют и носят скорее психологический характер, и потому трактовка этих сновидений требует особого внимания. По сути, в 29-й лунный день мы видим собственный груз накопившихся проблем. Нерешенные вопросы никуда не денутся, как бы глубоко вы их не прятали, а лишь сильнее будут давить на вас, вызывая постоянное напряжение. Выровнять свое психологическое и эмоциональное состояние можно лишь начав работать над решением проблем. А чтобы верно отыскать корень проблем трактовать сновидение 29-го дня лунного месяца рекомендуется с человеком, профессионально занимающимся в этой области. 29-й лунный день – это самый тяжелый, самый трудный день лунного месяца, люди обычно ослабевают, их энергетика истощается. В древности сны этого дня считались тяжелыми, но правдивыми. Также считает и Цветков, добавляя, что эти сны сбываются через три дня. Для защиты в этот день полезно зажигать в доме свечи, топить камин, заниматься очистительными процедурами, не поддаваться агрессии и унынию. В дни водолея нам хочется внутренней свободы и раскрепощенности. Наша душа склонна к причудам, интуитивные мысли находят отклик. Эмоции оживают, начинают проявляться открыто и свободно. В этот момент мы не выносим ни малейшего давления на себя. Внутренняя независимость – вот то, что становится главной ценностью для нас. В эти дни нас тяготят даже воображаемые «оковы». При луне в водолее нам хочется себя побаловать, купить лишний флакончик парфюма или чего-нибудь вкусненького. И мы с легкостью позволяем себе это. Нам хочется чего-то нового, мы легко совершаем неожиданные поступки, от некоторых людей можно ожидать неадекватного поведения. Главное в эти дни — не предаться анархии, не эпатировать откровенно окружающих. Пытаясь самоутвердиться в собственных глазах и желая продемонстрировать всем свою свободу и независимость. В дни Водолея хорошо удаются реформы, всевозможные эксперименты, можно браться за самые рискованные проекты. Успешно внедряются неожиданные идеи и новшества. Так что можно рисковать, риск оправдан. Везет в азартных играх и лотереях. Тихий домашний отдых при луне в Водолее вас только утомит, а в эти дни лучше быть на людях, в кругу друзей и единомышленников. Луна в Водолее, дни Водолея, здоровье. Луна в знаке Зодиака Водолея повышает чувствительность лодыжек и голеностопных суставов, Нередкость воспаления вен. Самое подходящее время нанести хорошую мазь на лодыжки и поднять ноги повыше. При склонности к расширению вен не следует в эти дни стоять долго на одном месте. В дни водолея очень эффективны все формы закаливания водой, все формы физической активности для пополнения запасов бодрости тела и духа. Вода в этот период благотворно влияет на организм, спиртное не рекомендуется. 
когда Луна в Водолее противопоказаны операции, связанные с ногами, а также со всеми суставами. Не рекомендуется вмешательство в работу органов чувств, особенно глаз. Глаза в этот период становятся уязвимыми. В эти дни очень тяжело ходить пешком. Сократите число дальних пеших переходов. По возможности избегайте необходимости долго стоять на одном месте. Нервная система в эти дни не переносит и малейшего перенапряжения, а потому создайте для нее атмосферу покоя и комфорта. В дни водолея исключается хирургическое вмешательство в области надкосницы, голени и лодыжки, икр. Сухожилий. По возможности следует избегать операции аппендикса, головного мозга, нервной системы и органов, определяющих кровяное давление. При Луне в Водолее можно делать операции на сердце, в эти дни они должны пройти успешно, а также давать несколько повышенную нагрузку на сердце. Сосудистую системы разгонять кровь, конечно, в зависимости от состояния вашего здоровья. По мере возможности хотя бы немножко потренировать свое сердце в эти дни не помешает никому. Луна в Водолее, дни Водолея, красота, стрижка волос. Луна в Водолее нейтрально к стрижке волос. Успешным будет лечение воспалений и трещин на коже ног. Разрешаются стоматологические операции, удаление новообразований, педикюр, маникюр, перманентный макияж. Процедуры, усиливающие регенерацию кожи, в дни водолея бесполезны. И пластические операции в основном не будут иметь положительного результата. При луне в водолее усиленно питают кожу различные электрические процедуры, отвары из трав, маски, кремы. Большое значение в косметических процедурах имеют антистрессовые маски и бальзамы для лица. Успокаивающие травяные сборы, витамины А, С и Е, цитрусовые плоды в питании и для косметических масок, кремы, в состав которых входит кремний, гомеопатический элемент водолея. Дни водолея характеризуются вниманием ко всему необычному и оригинальному фантазийному макияжу волнующим ароматом или косметическим прибором новой конструкции. Влияние четвертой фазы Луны на человека. Во время этой фазы Луна негативно влияет на пищеварительную систему, одновременно теряется активность, нужен серьезный стимул, чтобы работать и двигаться в выбранном направлении. При интенсивных нагрузках быстро появляется усталость, все получается не так. Как задумывалось изначально, зато половая активность на высоте — это отличный период для близости, зачатия ребенка, психологическое воздействие проявляется в повышенной возбудимости, впечатлительности и даже мнительности, кажется, что окружающие несправедливы, конфликты вспыхивают по щелчку пальцев. Сложно быть терпимым к чужим опрометчивым словам, в этот период людей легко спровоцировать на забастовку или протест, достаточно одной искры, чтобы в толпе вспыхнул негатив, недовольство своей жизнью и желание все изменить. Вместе с тем фаза бальзамической луны характеризуется как время для исцеления, оздоровления и восстановления сил, это период, конечно, с некоторыми звездочками, когда можно улучшить здоровье, исправить недостатки или выйти из трудных ситуаций. Это не слишком хорошее время для начала новых проектов, зато отличное время для подведения итогов и внутреннего диалога, Накопленная энергия выплескивается наружу, если человек за прошлые фазы не растратил ее, то теперь возникает потребность все наверстать, это еще удается в начале фазы. Но в дни Гекаты, это 28, 29 и 30 дни лунного цикла, исход дел редко бывает положительным, чего нельзя делать в четвертую фазу Луны, астрологи утверждают, что в этот период нужно позаботиться о здоровье и укреплении иммунитета. Поэтому не стоит лишний раз провоцировать заболевания, старайтесь не переохлаждаться, откажитесь от холодных напитков и трепетно отнеситесь к себе, даже если вам кажется, что бояться нечего. Лучше выбрать новый комплекс витамин и больше слушать себя, с физическими нагрузками тоже не стоит борщить. Так же как и с вкусными, но вредными продуктами, в этот период есть риск заработать проблемы с пищеварением. В четвертую фазу Луны особенно чутко нужно относиться к своему здоровью, данное время категорически не подходит для серьезных покупок, если руки чешутся и шапогализм таки берет верх. 
Лучше покупайте продукты в прок или сделайте запас бытовой химии, все остальное стоит отложить до лучших времен, в противном случае можно глубоко разочароваться, ведь телефон, о котором вы так долго мечтали, окажется бракованным, туфли – неудобными, а пальто – непрактичным и ненужным. Важные денежные операции тоже под запретом, как и заключение договоров, ведение переговоров, не стоит брать деньги в долг, лучше вообще держаться подальше от материальных вопросов, но вот займ вернуть стоит, считается, что в этот период финансовые потоки легко восполняются. Не стоит планировать на этот период свадьбу или решать начать жить вместе. По статистике такие поступки во время этой фазы редко бывают удачными и обычно заканчиваются расставаниями. Что можно делать в четвертую фазу Луны, нужно стараться придерживаться здорового питания, можно принимать витамины. Есть больше фруктов и ягод, чтобы поддержать иммунитет и дать организму ресурсы бороться с угнетающим влиянием Луны, в этот период постарайтесь есть только полезные продукты, полезно проводить очищающие процедуры, делать разгрузочные дни, важно следовать распорядку дня и не нарушать его. Дабы не вызывать еще более разбитое состояние, период отлично подходит для того, чтобы бросить курить или отказаться от другой вредной привычки, попробуйте бросить курить. К этому начинанию Луна будет благосклонна, в эти дни нужно завершать начатые в прошлые фазы, подвести итог месяца. Не начиная и не планируя ничего нового, именно этот период подходит для расставаний. Принятие решения о разводе, расторжение деловой сделки, все логические завершения проходят эмоционально, но расчищают путь для новой жизни, нужно стараться мыслить позитивно, избегать конфликтов и стрессов. Важно качественно отдыхать, если нет сил даже встать с кровати, то постарайтесь снизить темп жизни и пощадить свои психологические и физические ресурсы. Влияние четвертой фазы Луны на знаки Зодиака, Овен, этот знак Зодиака наконец-то обретает самоконтроль. Ему комфортно под убывающей Луной, чем меньше ее воздействие, тем больше у него сил и чище разум. Это прекрасное время для завершения дел, анализа достижений. Овны подводят черту под уходящим циклом, готовясь к новым подвигам и набирая сил, телец. Представителям этого знака становится сложнее с каждым следующим днем этой фазы, появляется раздражительность, пассивность, тельцу кажется, что много не сделанного, упущены возможности, и он получил не все. Чего хотел, он очень требователен к себе и повышает планку, стараясь сделать последний рывок, но ему не всегда хватает ресурсов, чтобы совершить задуманное, близнецы, Меланхоличным взглядом провожают удаляющуюся Луну, нисколько не переживая. Физически они могут чувствовать себя не на высоте. Но на психологическое состояние спутник не повлияет, близнецы завершают дела. Уже намечая план дальнейших действий, стоит быть осторожнее со словами, их могут исказить и понять неправильно, что спровоцирует конфликт, рак, теряя своего покровителя Луну, он становится задумчивым и квелым. Исчезает его недавняя активность, эмоциональность и деятельность, перед окружающими предстает сдержанный человек, который пережидает время, чтобы снова наполниться силами Луны. В этом периоде лучше не начинать новых дел и стараться не ввязываться в сомнительные истории. Лев Луна снижает свое действие, но Лев этому только рад. В этот период он делает головокружительные карьерные рывки и кульбиты, удивляя всех своей смекалкой, умом и смелостью, чем пассивнее окружающие, тем большим подвигом кажется любая инициатива льва, а его идеи выделяются неординарностью. Дева. Появляются негативные мысли, девы недовольны результатом проделанной работы, их перфекционизм усиливается, сейчас им не хочется ничего делать потому что идеально все равно не получится. Лучше не давать в этот период деньги в долг, потому что возврата придется ждать долго. Весы Луна почти не влияет на весы, чем представители этого знака активно пользуются. Они решительно двигаются вперед, пока остальные дремлют и сомневаются. Окружающих удивляет их выносливость и ум, они чувствуют растерянность. А весы собраны и готовы полноценно работать. Скорпион Ему стоит избегать конфликтов и ссор, особенно в последние дни лунного месяца. Эти столкновения сначала покажутся мелочью, но позже повлекут за собой крупные неприятности, что сильно усложнит жизнь. Стрелец 
этот знак зодиака рад снижению активности Луны. Наконец он может избавиться от ее влияния и стремительно двигаться вперед, дела легко решаются. Стрелец вспоминает, что он везунчик и любимец фортуны, чуть осторожнее стоит быть в дни Гекаты, но остальное время идеально для завершения грандиозных дел и получения заслуженных наград за свои труды. Козерог, представителю этого знака сложно начать перестраиваться на новый цикл, он, как трудовая лошадка, не сбавляет темп и упрямо несется дальше и может упустить момент, когда пора подумать о завершении дела, отступить. Если оно не получается, Луна подгоняет Козерога. Провоцирует его работать сверх своих сил, что приводит к проблемам со здоровьем, психологическим срывом. Водолей, этот знак Зодиака, успешно реализует свои планы, ему стоит в этот период больше работать самостоятельно и быть внимательнее к своим близким. Холодность Водолея приводит к недопониманию и конфликтам, которых можно избежать. Если проявить сочувствие и стать менее эмоциональным, рыбы, представители этого знака чувствуют себя слабыми и опустошенными. Если дел осталось много и времени закончить их нет, они могут бросить их на полпути. Решив вернуться к вопросу позже, они не готовы тратить свои ресурсы и преодолевать себя, в эти дни им хочется домашнего уюта, спокойствия и ощущения счастья и надежности. Спокойные и размеренные домашние дела успокаивают, поэтому стоит больше проводить времени с семьей.